Vamos falar do Zeco Pontos agora, a matéria sim está no ponto. É uma medida que está sendo adotada aqui pela Prefeitura de Maringá para evitar o descarte irregular de lixo. Vou voltar lá para o Jardim Piatã. Isabela Saleme, tudo ok agora para contar para a gente por que, que esse bairro vai ser o primeiro a receber esse projeto do município. O que sobrou do micro-ondas foi abandonado no meio do mato. Seguindo mais um pouco, no Jardim Piatã encontramos entulho, lâmpadas fluorescentes, restos de imóveis e até uma máquina de lavar roupas. Veja que em plena epidemia de dengue ela está cheia de água parada. A prática de descartar lixo na rua é comum por aqui. Desde móveis, sofá, colchão que não usa mais, está muito triste e complicada a situação. A gente traz ali de cima e joga tudo aqui embaixo. Aqui, ó. Agora deu uma parada porque fez a calçada, mas teve um nóia lá que ainda jogou. Quando tá, terminou a calçada, no outro dia estava jogando lixo. Este foi o motivo da escolha do bairro para receber o primeiro ecoponto de Maringá. Quando estiver pronto, ficará assim. O custo de 150 mil reais foi pago por empresas por meio de compensação ambiental. Além de ser um local de descarte de materiais, a ideia é ter um espaço de convivência. Outros cinco ecopontos parecidos com esse serão feitos depois. Esses locais foram escolhidos porque historicamente são locais de descarte irregular de lixo, de resíduo. As pessoas já utilizavam aquilo como lixão. Então nós vamos levar para aqueles locais a solução que é o ecoponto e incluir a população e os resíduos que eles têm na rotina deles, fazendo lá naqueles locais educação ambiental também. Por enquanto, o local passou pela terraplanagem. O container ainda não foi instalado. A partir de abril, moradores poderão trazer materiais recicláveis, eletrônicos, resíduos de construção civil, além de móveis e outros materiais volumosos. Caminhões farão a coleta todos os dias. Os recicláveis serão encaminhados para cooperativas e o restante irá para o mesmo destino de hoje, o aterro sanitário. Agora, atenção, nem tudo poderá ser descartado aqui. Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, restos de tinta e solventes, pneus, entre outros, devem ser entregues em pontos conveniados com a prefeitura. Nos primeiros meses, nós manteremos aqui a nossa equipe de educação ambiental para orientar a população do que pode, o que não pode e o que não pode, onde é que pode. Esse local não será um local de depósito de materiais. É transitório. O cidadão, com aqueles pequenos volumes, ele terá um espaço onde ele pode entregar e a coleta seletiva vem, recolhe e dá a destinação. Isso já existe em outros municípios, como Toledo, por exemplo. Eu acho que foi um dos primeiros do Paraná a adotar. Agora, Maringá também vai ter essa opção aí, né? Que não é, na verdade, uma opção. É a obrigação do cidadão descartar o lixo lá no local correto. E aí, qual vai ser a desculpa para jogar o lixo aí no terreno ao lado da casa do vizinho, hein? Promessa de campanha do Ulisses Maia. Três anos e meio depois. Mas antes tarde que nunca, né, prefeito? Vamos lá, vamos falar com reclamações. A gente recebe aqui inúmeras reclamações de moradores de Sarandi sobre os problemas enfrentados para passar pela linha férrea que cruza a cidade. 